ലോകത്ത് ഒട്ടേറെ ജനനങ്ങളും മരണങ്ങളും വലിയ വാർത്തയായി ഭവിക്കാറുണ്ട് ജീവിതം തന്നെ സംഭവ ബഹുലമായ ആളുകൾ പക്ഷേ ചുരക്കമാണ് അത്തരത്തിലൊരാളാണ് ജൂലിയ പാസ്ട്രാന സ്വന്തം രൂപം കണ്ട് ഭയന്ന് ജീവിച്ച തൻ്റെ വൈരൂപ്യത്തെ കച്ചവട ചരക്കാക്കി മാറ്റിയ ജൂലിയ പാസ്ട്രാന ഒട്ടേറെ സംഭവ വികാസങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് ജൂലിയ പാസ്ട്രാനയുടെ മരണം പക്ഷെ നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മരിച്ച ഇവരുടെ ശരീരം മറവ് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് ആ ജീവിതം ഇങ്ങനെയാണ് മെക്സിക്കോയിലെ സിനലോവ സ്റ്റേറ്റിലെ സിയേറയിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് മാർച്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ചിനായിരുന്നു ജൂലിയ പാസ്ട്രാന ജനിച്ചത് മുഖവും ശരീരമാസകലവും കറുത്ത് ഇടതൂർന്ന രോമങ്ങൾ ചെവികളും മൂക്കും അസാമാന്യ വലിപ്പമുള്ളവയായിരുന്നു ക്രമം തെറ്റിയ രണ്ടുവരി പല്ലുകൾ തടിച്ചു തീർത്ത ചുണ്ടും മോണയും വൈദ്യശാസ്ത്രം ഹൈപ്പർ ട്രിക്കോസിസ് ടെർമാനിലിസ് എന്നും ജിഞ്ചീവൻ ഹൈപ്പർ പ്ലാസിയ എന്നും പേരിട്ട് വിളിച്ച അത്യപൂർവ രോഗമായിരുന്നു ഈ രൂപത്തിന് കാരണം അലക്സാണ്ടർ പി മോട്ട് എന്ന ഡോക്ടർ മനുഷ്യനും ഒറാങ്ങൂട്ടനും തമ്മിലുള്ള വേഴ്ചയിലൂടെ പിറന്നവൾ എന്ന ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് പാസ്ട്രാനയ്ക്ക് ചാർത്തി കൊടുത്തത് ക്ലേവ്ലാൻഡിലെ ഡോക്ടർ എസ് ബ്രെയിൻ പറഞ്ഞത് ഇത് വേറിട്ടൊരു വർഗമാണെന്നാണ് അങ്ങനെ വൈദ്യശാസ്ത്രം പല പല വിശേഷണങ്ങൾ ജൂലിയായിക്ക് നൽകി അങ്ങനെ ഇരുളടഞ്ഞ ജീവിതം നയിച്ചു വരവേ പെട്ടെന്നാണ് ജൂലിയയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം സംഭവിച്ചത് സംഗീത പരിപാടികളും പ്രദർശനങ്ങളും നടത്തുന്ന തിയോഡർ ലെൻറ്റ് അഥവാ ലൂയിസ് ബി ലെൻറ്റ് എന്ന അമേരിക്കക്കാരൻ ജൂലിയയെ കാണാനിടയായി ലെൻറ്റ് ജൂലിയയെ അവളുടെ അമ്മയിൽ നിന്നും ഇരുപതാം വയസ്സിൽ വാങ്ങി ലെൻറ്റ് ജൂലിയയെ നൃത്തവും സംഗീതവും പഠിപ്പിച്ചു തുടർന്ന് താടിയും മീശയും ശരീരവും രോമാവൃതമായ സ്ത്രീ എന്ന ട്രേഡ് നെയിമിൽ ജോലിയായുമായി ലെൻറ്റ് അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്പിലും ആകമാനം സഞ്ചരിച്ചു ഇതിനിടെ മൂന്ന് ഭാഷകളിൽ എഴുതാനും വായിക്കാനും ജൂലിയ പഠിച്ചു ഷോകളിൽ പാസ്ട്രാനയെ കാണാൻ ആയിരങ്ങൾ ആവേശത്തോടെ തടിച്ചുകൂടി താമസിയാതെ ലെൻറ്റ് ജൂലിയായി വിവാഹം കഴിച്ചു അവൾ ഗർഭിണിയായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപതിൽ മോസ്കോയിൽ ഒരു പ്രദർശന പര്യടനത്തിനിടെ ജൂലിയ ഒരു ആൺകുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകി ആ കുഞ്ഞ് അമ്മയുടെ താൽ സ്വരൂപമായിരുന്നു പക്ഷെ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുഞ്ഞ് മരിച്ചു വിധി ജൂലിയായെയും ജീവിക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല പ്രസവത്തിൻ്റെ അഞ്ചാം നാൾ വിരൂപദേഹത്തു നിന്നും ജൂലിയയുടെ ജീവൻ പറന്നകന്നു പോയി പക്ഷെ മകൻ്റെയും ഭാര്യയുടെയും മൃതദേഹം ലെൻ സംസ്കരിച്ചില്ല അയാൾ ഈ ജഡങ്ങളുടെ കച്ചവട മൂല്യം മനസ്സിലാക്കി ലെൻറ്റ് മോസ്കോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസർ സുഗോലാവിനെ പ്ര സമീപിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മൃതദേഹങ്ങൾ എംബാം ചെയ്തു ചില്ലുപെട്ടിയിലാക്കി വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രദർശനത്തിന് കൊണ്ടുപോയി ഈ യാത്രകൾക്കിടെ ലെൻറ്റ് മാരിയും ബോട്ടോൾ എന്ന വനിതയെ കണ്ടുമുട്ടി ജൂലിയയുടെ അതേ രൂപമായിരുന്നു മാരിക്കും ഇവൾ ജൂലിയയുടെ ഇളയ സഹോദരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ലെൻറ്റ് ഷോകൾ നടത്തിയത് ജനോര പാസ്ട്രാന എന്ന പേരുമിട്ടു പ്രദർശനങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെയധികം പണം അവർ നേടി ഏറെ കഴിയും മുമ്പ് അതായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി നാലിൽ ലെൻറ്റ് ഒരു റഷ്യൻ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെത്തി അവിടെ വെച്ച് മരണമടയുകയും ചെയ്തു ലെൻറ്റിൻ്റെ മരണശേഷം മാരി ബേർട്ടൽ ഇരു ജഡങ്ങളും വിറ്റു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നോർവേയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫൺ ഫെയറിൻ്റെ മാനേജറായ ഹാക്കൺ ലാൻഡ് മൃതശരീരങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കി എഴുപത് വരെ പ്രദർശനം തുടർന്നു എഴുപത്തി മൂന്നിൽ നോർവേയിൽ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന പ്രദർശനത്തിന് മുമ്പ് ഒരു അമേരിക്കൻ ടൂർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനിടെ മൃതശരീര പ്രദർശനത്തിനെതിരെ വ്യാപകമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയർന്നു തുടർന്ന് അമേരിക്കയിലെ പ്രദർശനം റദ്ദാക്കി പിന്നെ സ്വീഡനിലെ മേളയ്ക്കായി ജനങ്ങൾ ജഡങ്ങൾ വാടകയ്ക്ക് നൽകി എന്നാൽ സ്വീഡനിലെ അധികാരികൾ പ്രദർശനം നിരോധിച്ചു എഴുപത്തി ആറിൽ പ്രതിഷേധക്കാർ കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹത്തിന് അംഗഭംഗം വരുത്തി നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട മൃതശരീരം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എഴുപത്തി ഒൻപതിൽ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ജൂലിയയുടെ ജഡമാവട്ടെ പിന്നീട് വീണ്ടെടുത്ത് ഓസ്ട്രോ ഫൊറൻസിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചു പക്ഷേ തൊണ്ണൂറ് വരെ ഇതാരുടേതാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ജൂലിയയുടെ ജഡം ഓസ്ട്രോ സർവകലാശാലയിൽ ഉണ്ടെന്ന വാർത്ത പറഞ്ഞതോടെ ഇത് പൊതുജന ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിച്ചു പക്ഷെ ഡി എൻ എ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം ജഡം മാന്യമായി സംസ്കരിക്കണമെന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉയർന്നു ഇതിനായി ഒരു കമ്മിറ്റിയും രൂപീകരിച്ചു മെക്സിക്കൻ കലാകാരിയായ ലോറ ആൻഡേഴ്സ് ജന്മഗ്രാമത്തിൽ നടന്ന സംസ്കാര ചടങ്ങിൽ വൈരൂപ്യത്തിൻ്റെ പാരമ്യം ലോകം ദർശിച്ച ജൂലിയ പാസ്ട്രാന എന്ന നാടിൻ്റെ ദുരന്ത നായികയ്ക്ക് ആയിരങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഫെബ്രുവരി പതിമൂന്നാം തീയതി യാത്രാ മൊഴി നൽകി you are watching you are watching you're watching me on you're watching me on, on metromatney.com on